इतिहास प्रथम बारे मत भूटान का हर एशियन कप फुटबल प्ले अफ थे विदाय बांगलेशर तीन बचरे फिफा ओ एस सर मैच खेलार सूझ पाने मामुनुल्ला शेष वनडे खेलते बांगलेश और इंगलैंड दल ए चट्टग्रामे सीजे फिर आत्मविश्वास तस्किन श्रृंखला भंगे दाए मार्शाफी और सब्बिर के जरिमाना सतर्क करटलर के द्वितीय वनडे दले फिर तयजुल बद पड़ल मोशरफ दलियों ईक्य कारण द्वित मैच जीते बांगलेश मंत्य सबक दिन मंगलवार हैंडबल आसरे द्वित मैचे मठे नाम बांगलेश स्वागतिक पुरुष प्रतिपक्ष श्रीलंका मेरा खेल अफगानिस्तान विपक्षे मठर खेला और बैर खेल उत्तेजना इस नियमित आयोजन खेला समय और आयोजन अपन संगे आई नियमतुल्ला बाबू दर्शक बांगलेश भूटान फुटबल मैचर विश्लेषण छाड़ाओ बांगलेश और इंगलैंड क्रिकेट दल वन डे सीज नहीं आलोचना करबें दैनिक कल कण्ठर उपसम्पादक मुस्तफा मामुन आलोचन जावर आगे फुटबल मैचर प्रतिबेदन जेनेश भूटान मैचर खबर पार्लना बांगलेश इतिहास प्रथम बारे मत भूटान का तीन गोले हरे एशियन कप फुटबल प्ले अफ थे विदाय नहीं मामुनुल्ला ए मैचे हर जावाय आगामी तीन बचर फिफा एफ सर मैचे को मैच ही खेलते परेश साम्प्रतिक समय स्रोतर एके बारे उल्टो पीठे हाँ देशर फुटबल टाना हारे वृत्ते घुरपा खावा फुटबले स्वस्ती मिलते पर एक जय शुद्ध स्वस्ती ही नय आगामी तीन बचर फिफा एफ सर आंतर्जा मैचे खेलार सूझ पावट झुले ए मैचर ओपर भूटान के हाराते कत छा कषे सेंट फिट आक्रमण भाग के शक्तिशाली अभिज्ञ दले फिरिए फुटबलार मानसिक भाव चांगा मन चप दूर करते चेन क्यु विफले ही गे बेलजियान सब चेष्टा सोमवार सन्धार मत एत तिक्त सन्ध्या फुटबल प्रेमी जीवने खूब कम ही एस एक भूटान झड़े लंडभंड गेशर फुटबल ए मैचे जय ना हक गोल कर ड्र करते पर दो हजार उन्नीस एशियन कप फुटबल बाछाइए उठे जित बांगलेश मैचर आगे उच्चता आबहवा कत किचुना प्रतिबंधक उठे किंतु मन चप जय करते लाल सबुजे प्रतिनिधिरा उन्नीस चुराशी साले भूटान विपक्षे प्रथम मैच जीते बांगलेश दीर्घ बत्रीस बचर धरे लालन का जय से आधिपत्यर पतन हल चांगली मिथांग स्टेडियम मैचे शुरू थे बांगलेशर ओपर आधिपत्य छो भूटान मैचर पंचम मिनिटे जिगमे दर्जर गोले लीड पाय टट एंड स्पीडलार शिष्यरा चौबीस मिनिटे व्यवधान द्विगुण करें फरवर्ड चेंच भूटान तरुण फरवर्ड के लिए शुरू थे चिंत सेंट फिट हो तई गति मानव के सामल दीते ही तटस्थ थे बांगलेश रक्षण भाग के प्रथमार्धे जुएल राना सोहेलरा कयट सूझ पे शुदू आक्षेपे पड़िए बांगलार समर्थक गोल है मैचे सतान्न मिनिटे शाखत होसेन रनी के तुले अभिज्ञ एमिली के मठे नामान सेंट फिट कितने लाभ है षाट मिनिटे मामनुल गोल कर व्यवधान कमाले टेके बेसिक्षण छियार मिनिटे चेंचो द्वित गोले तीन एके एगिए जाए भूटान शेष दिखे चेंचो पेनल्ट मिस ना कर ले बड़ हारे लज्जाएं डुबते हत बांगलेश के शेष पर्त तो, ओ तीन एक गोलर जय फुटबल इतिहास प्रथम बारे मत एशियन कप फुटबल बाछाइए जैगा भूटान दर्शक अपन के आगे जीते आज के बांगलेश भूटान मैच नहीं कथा बलार जो उपस्थित आज दैनिक कल कण्ठर उपसम्पादक मुस्तफा मामुन मामुन भाई बांगलेश आसले हर गल भूटान का बला जाए प्रथम हार बारोटी मैचर मध्य प्रथम हार हर तरा तो एर हार पेचने की प्रधान कारण हिसाब से आनी देखें आसले भूटान संगे हार नहीं जो दिन विश्लेषण बसत ये दस बारो बस आगे भावे जो हमारे किशोर बस जो फुटबल देखत तक भूटान मालदीप यह सब दल छो बांगलेश एकदम जस्ट पुष अवार पांचा सातटा कटा गोल देवे ये डिसिशन देर बेपार मोटामुटी एरक विषय तर मालदीप हमार मन आज निरानबे साले साफ गेम्स और मालदीप के प्रथम हारल काठमांडुते मैच मठे बस देखे तक प्रेस कन्फारेंस स्वामी सक प्रश्न कर बांगलेश फुटबल सब चाहे लज्जार दिन क्या तो एन आसमें हासि पा से ही लज्जा एर चेज लज्जा जो पर्या आसा ओ दिन बुझते पर कि मन हिल एक विच्छिन्न घटना आसल हो आजकल मैचे हार्ट ये आसमें विश्लेषण कर कि नहीं सहज कथा हे भूटान संगे खेल जितब इन इना ओटा एकदम मैं सोजाबाजी मैं मेरे नार्क कारण नहीं टार्फ 
বাংলাদেশ তো টার্ফ আছে আমরা টার্ফে প্র্যাকটিস করতে পারতাম করিও তো আমাদের প্লেয়ার তো টার্ফে খেলেছে ফুটা দেওয়ার আগে তার মানে এটা কোনো বিষয় না তারপর মনে করেন যে আর কি বলবেন আপনি এই যে উচ্চতা সেই উচ্চতার সমস্যা তো ভোটান তো কালকে উঁচু হয়ে যায় নাই এটা তো ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে তো উঁচু ফলে তখন তো সমস্যা হতো না আর বাদ দেন না আপনি ভুটানে গিয়ে আজকে তিনি করে হারেন ঢাকায় যে ম্যাচটা হয়েছিল তখন কোন উচ্চতা ছিল তখন কোন টার্ফের সমস্যা ছিল সবই তো নিজেদের মাঠ ছিল ওইখানে আমরা জিততে পারিনি কেন আমরা যদি ওই ম্যাচটা দুই গোল তিন গোলে জিততে পারতাম যেটা আসলে হোম অ্যান্ড ওয়ে ম্যাচে কি অলওয়েজ হোম ম্যাচে আপনার মানে ডিসাইড করতে করতে হয় এটা সবসময় আপনি দেখবেন যে ইউরোপিয়ান ফুটবলও দেখবেন যে কারণ এ ওয়ে ম্যাচে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ যেহেতু অপোনেন্ট তার মতো করে ছক তৈরি করে ফলে একটা চান্স থাকে কিন্তু স্টিল বাংলাদেশের জন্য একটা চান্স ছিল কি গোল শুনু ড্র করলে ওটা সুবিধা হয় সুবিধা হয় ওই মাঠে গিয়ে স্কোর ড্র করলেই আপনি উঠে যাবেন মানে এক এক করে ড্র ইভেন দুই এক যখন বাংলাদেশ করে ফেলেছিল তখন যদি একটা গোল বাংলাদেশ করতো তাহলে কিন্তু এবং দেখেন কিরকম নেভিটি যখন দুই এক হলো হওয়ার পর কিন্তু বেশ কিছু সময় পাকি ছিল আমরা একটা গোল করার চেষ্টা করবো সেই গোলটা করতে গিয়ে আমরা এবং ঝাঁপিয়ে পড়লাম যে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারটা গোল খেলাম এবং কাউন্টারটাকে চেঞ্জ টু ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার হি মানে সে সাউথ এশিয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিজিং প্লেয়ার তো এই জায়গাটুকু তার মনে হচ্ছে কি আমরা আসলে আমাদের কোচরা যেভাবে ভাবেন এখন কোচদের কি দোষ দেব কারণ তারা তো টপ ক্লাস কোচ মোটামুটি ভালো প্রোফাইলের কোচ বাংলাদেশে এসে কোচিং বলে যান বিষয়টা এরকম নাই বিষয় হচ্ছে আমাদের প্লেয়াররা কোচের ওই ইনস্ট্রাকশন ফলো করা সেই ফলো করার কতটা ক্ষমতা আছে দেটাই ডাউট দ্বিতীয় হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের প্লেয়াররা তাদের আসলে সোজা ভাষায় বললে প্লেয়ারদের এগেনস্টে কিছু বলে এটা আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি না বলতে কিন্তু একটা ল্যাক অফ কমিটমেন্ট আছে ন্যাশনাল টিমের ক্ষেত্রে তারা আসলে ঠিক নিজেদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেন কি না হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেন কিন্তু এক্সট্রা মোটিভেশন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের জন্য খেলা সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে বাড়তি কিছু করা এটা মানে একটা ঘাটতি আছে কারণ না হলে আপনি মানে সিম্পল আপনি ভোটানোর সঙ্গে আপনি হোম ম্যাচটা চিন্তা করেন আট থেকে দশটা গোল হতে পারতো বাদ দিলাম অন্তত লাস্ট পাঁচ মিনিটে কিন্তু তিনটা পরিষ্কার গোলের চান্স ছিল এই যে এই সময় দেখবেন যে সবাই মানে কি বলা যায় যে তখন তারা জানছে তখন দেখবেন যে এক্সট্রা কিছু দেয় আমরা কিন্তু দেখেছি এমন সব সহজ সুযোগ তারা নষ্ট করেছেন যে তারপর প্রশ্ন ওঠে তারপর হচ্ছে আপনি আমাদের এই প্লেয়াররা হয় কি আমাদের ফুটবল এখন বড় সমস্যা হচ্ছে আমি মনে করি এটা খারাপ শোনাবে আমাদের প্লেয়াররা যে ঘরোয়া ফুটবল অনেক বেশি টাকা পান কারণ হচ্ছে তারা এই মানের ফুটবল খেলার জন্য পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ টাকা পান তখন আসলে তাকে কে মোটিভেট করবে ভালো খেলার জন্য দিস ইজ এ প্রবলেম এবং কেন হয় এটা এটা আমাদের ভাবা উচিত এবং আমি মনে করি আমাদের ফুটবলটা নষ্ট হয়েছে ফুটবল ফেডারেশন যখন একসময় মুন্নাবাই যখন বিশ লাখ টাকা পাওয়া শুরু করলো তখন ওই আবনি মনে কয়েকটা ক্লাব মিলে তারা জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্ট করে প্লেয়ারদের পারিশ্রমিক কমই ফেলেছিল সেইটা কিন্তু ছিল আমাদের ফুটবলটা ধ্বংস করেছিল এবং আমি মনে করি এখন আমার এগ্রিমেন্ট করা উচিত যে কাউকে আমরা দশ লাখের বেশি দিব না পনেরো লাখের বেশি দিব না তাহলে হচ্ছে এখন এখন উল্টা দিক থেকে একটা কাজ করে দেওয়া কারণ তখন ওইটা করে আমরা ডিস্ট্রয় করেছিলাম এখন এইটা করে আমাদের রিগেন করতে হবে কারণ আপনি যখন এই প্লেয়াররা জানে যে এত কিছুর পরও তারা আসবে শেখ রাসেল শেখ জামাল তারপরে এই সব দল কিন্তু টানাটানি করে এইসব দল এখন হয়েছে যেটা হচ্ছে তারা অনেক বেশি এই দলগুলো যত না ফুটবলার তার চেয়ে অনেক তার চেয়ে বেশি আসলে আসলে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হয়ে গেছে ওই ওই মানে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে খুশি করার জন্য তারা অনেক বেশি টাকা দেয় তাদের এই টাকার লড়াই দেখা গেল যে নিম্ন মানের খেলা ডোমেস্টিক ফুটবল যে ফুটবল কেউ দেখে না সেই ফুটবলের জন্য কেন আমি করবো টাকা খরচ করবো এটা খুব অদ্ভুত না মানে কেন করব তার মানে তাদের অন্য একটা ইন্টারেস্ট আছে এবং এই কারণে এই প্লেয়াররা এই বাজে পারফরমেন্স থেকে তাদের কোনো স্বাস্থ্য না আপনি আমি এই আলোচনা করছি কালকে মিডিয়া একটু লেখা লেগবে তারপর শেষ দেন এগেন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এবং তার যে নেতৃত্ব তাদের আসলে এই রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে এটা কোনোভাবে আমরা এটার জন্য প্লেয়ারদের দোষ দেই ইত্যাদি দেয় সব কিছু করি কিন্তু স্টিল এই প্লেয়ারদেরকে তৈরি করা পাইপলাইন তৈরি করা এদেরকে না হলে অন্য আপনি দেখেন এই প্লেয়াররা ইনডিসিপ্লিন এদের বিরুদ্ধে মাদক শক্তির অভিযোগ উঠেছিল এরকম অভিযোগ যে তারা যথেষ্ট ডিসিপ্লিন না এই জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সেই শাস্তি ফুটবল ফেডারেশন ঠিক করতে পারে নাই কেন পারে নাই তার মানে এই প্লেয়ারদের কাছে আসলে আমরা কিছু কিছু প্লেয়ারকে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি এবং মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওই যে দেখেন আমরা আজকে আমরা ক্রিকেটের যদি কম্পেয়ার করি ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু সাকিবকে শাস্তি দিয়েছে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি কিন্তু সাকিব দেশের এক নম্বর প্লেয়ার বাই ফার তাকে কিন্তু আমরা শাস্তি দিয়েছে এবং সেই শাস্তি কিন্তু আমাদের ক্রিকেটের ডিসিপ্লিন এনেছে ফুটবলে শাস্তি দিয়ে এদেরকে প্রত্যাহার করে এদের কাছে জিম্মি হয়ে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি তোমরা যা ইচ্ছা করো কিচ্ছু যাবে আসবে না এই দায় ফেডারেশনকে নিতে হবে মন ভাই এবার যদি বলি যে কোচ সেন্ট ফিট কিন্তু
কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি স্কোর তো এমনি এমনি হবে না স্কোর তো হচ্ছে আপনি বেশি ফুটবলে তাহলে তো সব দল নয়জন স্ট্রাইকে নিয়ে খেলতো একজন গোলকিপার একজন ডিফেন্ডার বা আগের বলের মতো নয়জন স্ট্রাইকে নিয়ে মূলত খেলাটা তৈরি করতে হয় সেই মানের ডিফেন্স থাকতে হয় সেই মানের কি বলা যায় টেকনিক্যাল এবিলিটিস থাকতে হয় কিন্তু আসলে আমি মাঝে মধ্যে খুব ধন্দে পড়ে যাই যে আসলে কি এদের টেকনিক্যাল এবিলিটি এত কম নাকি তারা কারণ এত কম হলে তো তারা দেশের সেরা প্লেয়ার কীভাবে হন কিন্তু আবার ন্যাশনাল টিমের পক্ষে তাদের খেলা দেখি তখন না মাঝে মধ্যে বিশ্বকর লাগে আপনি দেখবেন বাংলাদেশের প্লেয়ারদের শেষ কবে আপনি একজন জোরালো শট নিতে দেখেছেন যে গোলকিপারকে কাঁপিয়ে দিয়েছে গোল হোক না হোক যে কোনো জায়গায় তার প্রচণ্ড গতির শট এটা কিন্তু আমরা যে কোনো লেভেলের ফুটবলে দেখতে পাই আপনি ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবলও দেখবেন যে একজন প্লেয়ার ত্রিশ গোল দূর থেকে বা পঁচিশ একটা প্রচণ্ড শট নিয়েছে গোল হোক না হোক গোলের পাশ দিয়ে গেছে গোলকিপার টেস্ট করেছে আপনি দেখেন আমাদের প্লেয়ার যখন শট নেয় তখন তার গতি দেখে আমরা বিশ্ববোধ করি এই জন্য আমি খুব অবাক হই কিন্তু আবার এট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু দেশের বাকি সব প্লেয়ারদের যেতে ভালো তাহলে কি তাহলে ন্যাশনাল টিমে সেই প্রবলেমটুকু হয় অথবা ন্যাশনাল টিমের ম্যানেজমেন্ট তাদের বেস্ট আসলে বের করে আনতে পারে না আচ্ছা ভাইয়া সেক্ষেত্রে একটু বলছি আমি আসলে ছোট করে যদি বলতেন যে আসলে এই যে তিন বছর প্রায় আমাদের কোনো ফিফা বা এসির কোনো ম্যাচ থাকবে না এটা আসলে অনেক বড় ক্ষতি আমাদের জন্য সলিডারিটি কাপ আসলে আলটিমেট সলিউশন না এটা তো সলিউশন মানে এই টুর্নামেন্টে খেলাটাই তো রেলিগেশন লিগ খেলার মতো ফলে ওইটা খুব কাজের হবে না তো ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে এটা স্কেপ করার কথা ভাবছে কিন্তু আমি ইনওয়ে আসলে আমি মনে করি এটা ভালোই হয়েছে ইনওয়ে কারণ আমাদের ফুটবলের যে অবস্থা তাতে এই ছয়টা বারোটা ম্যাচ খেললে আমরা আরও বাজেভাবে হাঁটতাম তাদের কিছু হতো না বরং আমরা যেদিন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলবো না আমরা যদি এই লজ্জাটুকু কনসিডার করে আমরা আমাদের ডোমেস্টিক ফুটবল আমাদের স্ট্রাকচার শক্তিশালী করা পাইপলাইন তৈরি করা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা এগুলো যদি করি এটা মনে ভালো ইনে ওয়ে আমি মনে করি যে এটা ভালো হবে কিন্তু আমাদের আসলে ফুটবল সম্বন্ধে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে আমরা আসলে ফুটবল বলতে যে কি করতে চাই আমরা ফুটবল নিয়ে আমরা জানি না কারণ ফুটবল হয় কি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ ভালো করে আপনি দেশের ফুটবলকে জাগাতে পারেন আমি সবসময় বলি আগে আপনার ডোমেস্টিকে মাঠবর্তী দর্শক হতে হবে তখন তরুণরা উৎসাহিত হবে ফুটবল খেলতে তখন আপনি অনেক প্লেয়ার পাবেন এখন এই ফুটবল দেখে একটা তরুণ প্লেয়ার তো ফুটবলার হতেই চায় না যে ফুটবল খেলতে আপনি না চলেন প্লেয়ারে কেউ আমার খেলা দেখবে না কেউ আমাকে চিনবে না তার চেয়ে ইটস ব্যাটার আমি ক্রিকেট খেলি মোটামুটি মানে ক্রিকেটার হলে চলবে অবশ্যই ভাইয়া আসলে আপনি যেটা বলছেন সেটাই সত্যি যে আসলে এখন নতুন করে ফুটবলের ফুটবলকে নিয়ে ভাবনা করার চিন্তা চিন্তা করার আসলে সুর সময় এসেছে তো আমরা আপনার সাথে ব্রেকের পরে এসে আসলে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ডের মধ্যকার শেষ ওয়ানডে নিয়ে ঢাকা পর্বে দারুণ লড়াইয়ের পর প্রায় দুই সপ্তাহের সফরে এবার চট্টগ্রামে স্বাগতিক বাংলাদেশ বাংলাদেশ ও সফরকারী ইংল্যান্ড দল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দাপুটে জয়ের পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর টাইগাররা এমনটাই জানান পেসার তাসকিন আহমেদ সিরিজ জয়ের ভালো সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের এমনটাও মত তাসকিনের আজ দুপুরে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে উড়াল দেওয়ার আগে এসব কথা বলেন এই স্পিড স্টার হোটেল থেকে বের হওয়ার পথে কিছুটা যেন বিমর্ষই দেখাল ইংলিশ ক্রিকেটারদের মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডের হার দাগ কেটে গেছে সফরকারীদের মনে তাই তো হোটেল লবি থেকে বাস পর্যন্ত অনেকটা নীরব দেখালো উইলি বেয়ার স্টোদের দু একটা বাক্য বিনিময় যা করলেন তা ওই স্টিভেন ফিন লিয়াম প্লাঙ্কেটরা যারা ওই ম্যাচে ছিলেনই না হতাশাটা স্পষ্ট উচ্ছ্বাসের ছিটে ফোটা নেই বাংলাদেশ শিবিরেও যেন চট্টগ্রাম থেকে সিরিজ জিতে তবেই উদযাপনের চোয়ালবদ্ধ সংকল্প করে আছেন সবাই টাইগারদের পেইস আক্রমণের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সেনানি তাসকিনও শোনালেন তেমনই আত্মবিশ্বাসের কথা অনেক কনফিডেন্স বিল্ড আপ করছে এই লাস্ট ম্যাচটা জিতাবে তো ইনশাল্লাহ এই কনফিডেন্সটা আমাদের নেক্সট ম্যাচে কাজে দিবে আসার নো ডাউট ইংল্যান্ড অনেক স্ট্রং সাইড তো আমরা যদি আমাদের বেস্ট খেলা খেলতে পারি তাহলে অবশ্যই জিতা সম্ভব বলে জিতা ডিফিকাল্ট তবে আমরা আমাদের প্রোটেনশিয়াল অনুযায়ী সবাই খেলতে পারলে আশা করি আমরা সিরিজ জিততে পারব ইনশাল্লাহ স্বাভাবিকভাবেই মাশরাফি সাব্বির বাটলারদের দৈরথের প্রসঙ্গ এলো আলোচনায় যদিও প্রশ্নটা একেবারে এড়িয়ে গেলেন তাসকিন হ্যাঁ আসলে এটা অনেক নো ডাউট ইংল্যান্ডের মানে গ্রেট একটা ব্যাটসম্যান আর তাছাড়াও গেম চেঞ্জার বলা চাই তো ওই সময় আসলে ওর উইকেটটা পেয়ে চট্টগ্রাম পর্বটা বেশ দীর্ঘ সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডে দুইটি দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ ও একটি টেস্ট সব মিলিয়ে ভালো ধকল যাবে দুদলেরই এরই মধ্যে সফরকারীদের টেস্ট দলে যোগ দিতে চলে এসেছেন জোরুট ব্রডরা দুদলের তারকা ক্রিকেটারদের সমন্বয়ে বন্দর নগরীতে জমবে লড়াই মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছি ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মধ্যকার শেষ ওয়ানডে নিয়ে আমরা কথা বলবো কালের কণ্ঠের উপসম্পাদক মোসফা মাউন ভাইয়ের সাথে
তখন এটা এই দলকে আসলে একটা এক্সট্রা মোটিভেশন দেয় আর দেন এগেন হচ্ছে এই সিরিজ শুরুর আগে যেটা ছিল আমাদের একটা ভীতি ছিল ইংল্যান্ডের বোলিং নিয়ে যে ইংল্যান্ডের বোলিংটা আসলে কীরকম প্রায় ওরা ভালো বল করছে খারাপ বল করছে না প্লেন অনুযায়ী বল করছে শর্ট বল করছে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা ম্যাচে ফার্স্ট ম্যাচটা প্রায় তিনশোর কাছাকাছি রান করে আমরা দেখেছি যে ওদের বোলিং এমন কিছু না এই ম্যাচে ওদেরকে দুইশোতে আটকে রেখে আমরা দেখেছি ওদের বলি ফলে যে ভীতিটা থাকার কথা ইংল্যান্ড গত দেড় বছরে যেরকম খুবই মারদাঙ্গা ক্রিকেট খেলেছে সেই কারণে যে একটা ভীতি ছিল সেই ভীতিটা কিন্তু আসলে আমাদের কেটে গেছে ফলে গেমটা একদম ইভেন্ট জায়গা থেকে শুরু হবে রেজাল্ট ওয়াইজও সাইকোলজিক্যাল ওয়াইজও দেন এগেন আমি যদি বলি বাংলাদেশের গত ম্যাচের যে পারফরমেন্স মাস্টারবি স্পেশালি যখন মাস্টারবি এমনি যখন পারফর্ম করে না তখন আসলে তার উপস্থিতি দলকে এনকারেজ করে তো মাস্টারবি যখন পারফর্ম করেছে এটাও আসলে বড় এনকারেজিং হয়েছে বাট স্টিল আমাদের ভাবতে হবে এইসব ভেবে আবার আমরা যদি উপরে উঠে যাই তাহলে হবে না আসলে আমাদের ভাবতে হবে যে এটা একটা নিউ ম্যাচ এবং এই ম্যাচটা আসলে আমরা জিতার মতো সক্ষমতা আমাদের আছে সব কিছু আমাদের পক্ষে আছে ওকে উইল ট্রাই ফর উইন এবং হোপ যে এবার বলেন যে মাশরাফি এবং সাব্বিরকে জরিমানা করা হলো আসলে এই বিষয়টা এই সেক্ষেত্রে যশ বাটলার বা আমরা যদি বলি স্টোকসের ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্ক মানে সতর্ক করে দেওয়া হয় মানে স্টোকসের ঘটনাটা মেসের বাড়ি আসলে তো ওনার কাছে যায়নি মানে উনি কনসিডার করেননি এই ঘটনা যেটা হয়েছে আমিও মানে সবার মতো আমিও অবাক তবে আইসিসির যে কোড অফ কন্ডাক্টের যে ধারা আছে তাতে হচ্ছে যে কেউ আউট হলে কেউ যদি অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে তাহলে তার জন্য আসলে জরিমানা আর হচ্ছে যে সেটার রিয়েকশন যদি কেউ দেখায় তাহলে তার জন্য তিরস্কার জিনিসটা একটা আইনের ফাঁক হয়েছে যদিও আমার কাছে মনে হয়েছে মাস্টারফিদের ঘটনার চেয়ে ইনফ্যাক্ট বাটলারটা বেশি আপত্তি করছিল কিন্তু বাটলার বোধ হয় ম্যাচ রেফারির বিবেচনায় এটা হয়েছে যে বাটলার আসলে রিয়েকশন দেখিয়েছে মানে ওরা ছিল প্রোয়াক্টিভ বাটলারটা ছিল রিয়েক্টিভ সেই রিয়েক্টিভ সেই জায়গা থেকে অত বাটলার এই করেছে আর আইন অনুযায়ী এটাই লেখা মানে পয়েন্ট অনুযায়ী এই এটা যদি ম্যাচ রেফারির ডিসক্রিপশনও কাজ করে মানে আইন অনুযায়ী হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়া করলে মানে বেশি মানে সীমা ছাড়ানো যদি কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ব্যাটসম্যানকে ইয়ে করে ক্ষুব্ধ করে তাহলে তার জন্য জরিমানা আর সেই ক্ষোভে যদি কেউ এরকম কোনো কিছু করে তাহলে তার জন্য ভর্ষণা এই এই জায়গাটুকু তো মেসে বাড়ি স্ট্রিক্ট থেকেছেন কিন্তু বাটলের যে আচরণটুকু ছিল তার প্রকাশটা আমাদের ব্যাটসম্যানদের কাছে বেশি ছিল বেশি আপত্তিকর মনে হয়েছে ফলে আমার কাছে মনে হয় যে মেসে বাড়ি তার ডিসক্রিপশন ইউজ করে আসলে তিনজনকে সমান শাস্তির কথা ভাবলেও ভাবতে পারতেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে বলে যদি স্কোয়াডে তাইজুলকে নেওয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে স্কোয়াডটা আসলে যেহেতু আমরা জানি যে চট্টগ্রামের উইকেট স্পিনের স্পিন বান্ধব কিছুটা আমরা এটা জানি খুব ভালোভাবে তো সেক্ষেত্রে আসলে তাইজুলকে নেওয়া সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোয়াডটা কেমন হওয়া উচিত না মানে আমার কাছে এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত মনে হয় না আসলে তাইজুলকে নেওয়াটা আমরা মোটামুটি কিন্তু জানি যে আমরা এই টিমটাই খেলবে মোরালেস খুব এনার উইনিং কম্বিনেশন তারপরে স্পিনার হলে আপনি দেখেন যে অফ স্পিনার আমাদের মুসাদ্দেক এবং নাসির সাকিব মিলিয়ে এইটাই হওয়ার কথা কাজে এরপর ফোর্থ স্পিনার হিসেবে আসলে কাউকে ইনক্লুড করার সম্ভাবনা নাই না হলে আমরা কাকে বাদ দেব ফলে আমরা তাইজুল খেলবেন না তাইজুলকে আমরা স্কোয়াডে নিয়েছি এখন স্কোয়াডে নিয়ে আসলে রুবেল এমন কি অন্যায় করে ফেলল যে যে এক ম্যাচ আগে তিন উইকেট পেল এখন কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা যে তাকে নিয়ে টন করা হয়েছে এটার প্রভাবে আমরা তাকে একদম স্কোয়াড থেকে বের করতে একটা ম্যাচের বিষয় তো খেলতো না দুজনে খেলবে না আমরা স্বাভাবিক ইকুয়েশনে তাহলে ওকে স্কোয়াডে মানে থাকে মানে খারাপ কি সে তো একটা ম্যাচে তিন উইকেট নিয়েছিল একটা ম্যাচে তো আমাদের হেল্প করেছে এবং তার তো দোষ না মানে সে খারাপ পারফর্ম করেছে সে তো মনে হচ্ছিল যে এটা তার দোষ সে জোর করে দলে ঢুকে গিয়েছিল এখন আমরা বের করে দিলাম আমি মনে করি প্লেয়ারদের প্রতি এই রেসপেক্টটুকু থাকা উচিত এটা হচ্ছে কি জন আমাদের মানুষ তো ধরেন অনেক আবেগই এবং সেই আবেগের বলে আমরা সীমা লঙ্ঘন করে ফেলি করার ফলে দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে রোবেল বিরাট অন্যায় করে ফেলেছে ইটস নট দ্যাট সে চেষ্টা করেছে কোনো ম্যাচ পারে সে তো খারাপ করেছে কেস তো ওইদিন অনেকেই ফেলেছে সে তো একা ফেলেনি তাই না কিন্তু ওইটার প্রভাবে তাকে একদম স্কোয়াড থেকে বের করে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওইটার প্রভাব ওই সামাজিক যোগাযোগ মন্ত্রের প্রভাবে নাসিরকে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা প্রশংসা করি মানুষের মতামতের প্রভাবে সম্মান দেখানো কিন্তু সেই মতামতের প্রভাবে সেই মতামতের একটা কি বলা যায় একটা এক্সট্রিম অংশের প্রভাবে রুবেলকে স্কোয়াড থেকে বের না করলে বোধহয় ভালো হতো এটা খুব ভালো মেসেজ যায় না মাউন্ড ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমরাও সবাই চাইবো যে বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে শেষ ওয়ানডেটা বাংলাদেশ ভালোভাবেই জিতুক ধন্যবাদ প্রথম ওয়ানডে হারের পর ভুল থেকে শিক্ষা দলীয় ঐক্য আর উপযুক্ত গেম প্ল্যানের কারণেই দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতেছে মার্শাভিদ দল এমন পারফরমেন্স ধরে রাখলে সিরিজ জয় অসম্ভব কিছুই নয় বলেই মনে করেন সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান শেষ ওয়ানডেতে একাদশে তেমন কোনো
কাজে আমরা আশা করব যে চিরঙ্গে যে খেলাটা হবে আমি 12 তারিখে হয়তো সেই অভ্যাসের আর একটা পুনরাবৃত্তি হলো হতে পারে তবে এমন জয়ের পরও বাংলাদেশের ব্যাটিং এ ঘাটতি খুঁজে পেয়েছেন সাবেক অধিনায়ক বিশেষ করে টেইলেন্ডারদের ব্যাটিং এ প্রতিদিনই মাশরাফি নাসিররা হাল ধরবেন তার নিশ্চয়তা কি এত ব্যাটসম্যান থাকতেও দুই একটি পার্টনারশিপ গড়ে ইনিংস এর শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারা সিঙ্গেলস ডাবলস এর চেয়ে চার ছক্কা মারার প্রবণতা বেশি থাকাটা নেতিবাচক কালকে না হয় মাশরাফি রান করে ফেলেছে আমরা দেখলাম কিন্তু প্রথম ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের টেইলার টেইলেন্ডাররা সাকাম করেছে কোলাপস করেছে যখন রান আসতেছে না তখন কিন্তু এক খুঁজতে হবে এখানে ওখানে আস্তে আস্তে দুইটা ব্যাটসম্যানের মধ্যে একটা প্রচুর ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে কথাই আছে উইনিং কম্বিনেশন ভাঙা ঠিক না তবে চট্টগ্রামের উইকেট স্লো হলে একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার খেলানোর ব্যাপারে পক্ষপাতী রকিবুল হাসান উইনিং কম্বিনেশনটাকে রাখতে চাই কিন্তু আবার উইনিং কম্বিনেশনটা ডিপেন্ড করে কন্ডিশনের উপরে খেলার পিচের কন্ডিশনের উপরে হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টিমটা খেলেছে এই যে ম্যাচ জিতলো যেটা আমার মনে সেই টিমটাই খেলবে থার্ড ম্যাচে ঘরের মাটিতে টানা সপ্তম সিরিজ জয়ের হাত ছানি টাইগারদের সামনে চাপে পড়েও ঘুরে দাঁড়ানো লাকি গ্রাউন্ড চট্টগ্রাম হোম সাপোর্ট আর পারফরমেন্স সবকিছুই বাংলাদেশের পক্ষে তাহলে টাইগার সমর্থকদের সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখা কি অবান্তর কিছু নাসির সুলতান সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশ রঙিন পোশাকের অধিনায়ক মাশাফি বিন মর্তুজা ও সাবির রহমানকে ম্যাচ ফির বিশ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি আর ইংলিশ অধিনায়ক জর্জ পাটলারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে শুধু উদযাপনের জন্য এমন শাস্তি দেয়ায় দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জুড়ে তোলপাট আর ম্যাচের পর প্যাচের পর হাত মেলানোর বেন স্টোকস আর জনিক বেয়ার স্টোর তামিম ইকবালের সাথে বাগবিতণ্ডায় জড়ান সে বিষয়ে এড়িয়ে যান ম্যাচ রেফারি फेरतने ম্যাচ রেফারি দোষ দেখলেন মাশরাফিদের উল্লাসে যে কারণে মাশরাফি ও সাব্বিরের ম্যাচ ফি থেকে বিশ শতাংশ করে কেটে নেওয়া হয় সাথে জস বাটলার ও এই দুই ক্রিকেটারের ভান্ডারে জমে একটি করে ডিমেরিট পয়েন্ট যা চারটি জমা হলে এক টেস্ট বা দুই ওয়ান ডে কিংবা দুই টি টোয়েন্টির জন্য নিষিদ্ধ হতে পারেন যে কেউ আর ম্যাচের পর যা হলো তা ছিল অভাবনীয় ম্যাচ জয় শেষে হাত মেলানোর সময় তামিম ও ব্যাস্টোর মধ্যে বাক্য বিনিময় হয় তখন তৃতীয় পক্ষের ভূমিকায় বেন স্ট্রোক তেড়ে ফুড়ে যান দেশ সেরা ওপেনার তামিমের দিকে তাকিব ছিলেন নিরপেক্ষ ভূমিকায় এই ঘটনা বেমালুম এড়িয়ে গেলেন ম্যাচ রেফারি জাবাগাল শ্রীনাথ ম্যাচ শেষে মাশরাফি অতি উদযাপনের জন্য ক্ষমা চাইলেও জস বাটলারের মনে যেন ক্ষোভ বেন স্ট্রোক নিজে টুইট করেছেন ব্যারস্টোর পক্ষ নিয়ে এই তো তিন বছর আগে অ্যাশেস জয়ের পর উদ্যম মদ্যপানে উদযাপন করে ইংলিশ বাহিনী বেন স্টোকসের সাথে মার্লন স্যামুয়েলসের রেসারেসির ঘটনা তো সবারই জানা দিল্লিতে সিরিজ জয়ের পর জার্সি খুলে প্রিন্ট অফের উদযাপন আর তার প্রতিশোধে লর্ড বেলকনিতে সৌরভ গাঙ্গুলির উদযাপন তো ক্রিকেট ইতিহাসেরই অংশ সেই উদযাপনই যে ইংলিশ ক্রিকেটারদের অহমে আঘাত হয়ে লাগবে সেটা কে জানত রায়হান মসুদ সময় সংবাদ খেলার সময় আরও যা থাকছে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছে ফেব্রুয়ারির ইতালি ও স্পেন রাতে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স পর্তুগালের প্রতিপক্ষ ফেরো আইল্যান্ড আর এফ এল ওয়াটার পাম্প পানি দেবে টেনশন নয় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডের জন্য চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দলে স্পিনার মোশারফ হোসেন রুবেলের পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম গেল ওয়ানডেতে দলে থাকলেও মূল একাদশে রাখা হয়নি মোশারফ রুবেলকেও তবে তার পরিবর্তে নাসির হোসেন খেলেন দ্বিতীয় ওয়ানডেতে এবার দল থেকেই ছিটকে পড়লেন এই স্পিনার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওডিআই সিরিজে দীর্ঘ সার তিন বছর পর জাতীয় দলে ফিরেছিলেন রুবেল আর প্রথম দুই ওয়ানডের দলে না থাকলেও ফিরছেন তাইজুল ইসলাম দলের অন্য সদস্যরা হলেন মাশরাফি সাকিব তামিম সৌম্য ইমরুল মোসাদ্দেক সৈকত মাহমুদুল্লাহ নাসির হোসেন মুশফিক সাব্বির রহমান শফিল ইসলাম আলামিন ও তাসকিন বুধবার চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সিরিজের নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দুদল এদিকে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার সিরিজের শেষ ওয়ানডের ভেনু চট্টগ্রামে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমনটাই জানিয়েছে র্যাব 
দুদল যে হোটেলে অবস্থান করবেন তাদের হোটেলের বাইরে সার্বক্ষণিক টহলেরও ব্যবস্থা ও সুইপিং টিম মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা পাশাপাশি প্রস্তুতি ও মূল ম্যাচ চলাকালীন ভেনুর ভেতর ও বাইরে সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে বলে নিশ্চিত করেন র্যাব সাতের সহকারী পরিচালক চন্দন দেবনাথ র্যাবের পক্ষ থেকে আমরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করব এ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমতই এখানে যখন ইংল্যান্ড টিম এখানে ল্যান্ড করবে সেই থেকেই আমাদের টহল দল আমাদের মোটর ক্যারিয়ারের মাধ্যমে রেডিসন ব্লুতে নিয়ে যাবে রেডিসন ব্লুতে আমাদের সার্বক্ষণিক টহল দল সবসময় থাকবে আজকে থেকে একেবারে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত প্র্যাকটিস ম্যাচ হতে শুরু করে প্রত্যেকটি ম্যাচের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আমরা প্রদান করব এছাড়া আমাদের আরও থাকবে এখানে সাদা পোশাকে আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে অনুর্ধ ষোলো নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ দলকে সংবর্ধনা দিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডিয়ান রাষ্ট্রদূত পিয়ারে লাগাম লাগামে আন্তর্জাতিক নারী শিশু দিবস উপলক্ষে সোমবার বাফুফে ভবনে এসে কৃষ্ণা রানীদের এই সংবর্ধনা দেন তিনি এদিকে এমন সংবর্ধনা নারী ফুটবলারদের আরও ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করবে বলে মন্তব্য করেছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন এই সম্মান অর্জনের আর এমন অর্জন হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর কয়েক বছর আগেও পেট পুড়ে খেতে যাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে তাদেরই আজ সংবর্ধনা দিতে এগিয়ে এসেছেন বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী দেশের রাষ্ট্রদূত শুধু সংবর্ধনাই নয় কৃষ্ণা সাঞ্জিদাদের অনুশীলন কেমন হচ্ছে তাও ঘুরে দেখেন এই ক্যানাডিয়ান আন্তর্জাতিক নারী শিশু দিবস উপলক্ষে তার এই সফরে প্রতিবন্ধকতা ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলার কিশোরীদের সফলতার বেশ প্রশংসা এমন অর্জনের জন্য প্রথমেই তোমাদের ধন্যবাদ জানাই আশা করব তোমরা আরো এগিয়ে যাবে নারী কণ্ঠকে শক্তিশালী ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার অন্যতম উপায় হল খেলাধুলা যা তোমরা করে দেখিয়েছি অনুর্ধ ষোল নারী ফুটবলের বাছাই পর্বে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকটি সংবর্ধনা পেয়েছে বাংলার মেয়েরা তবে ক্যানাডিয়ান রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে পাওয়া এই অভিনন্দনকে ভিন্নভাবে দেখছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন আমি আগেও বলেছি এটা আমাদের নারী ফুটবলের অন্যতম বড় অর্জন এই জন্য তোমাদের বিভিন্ন পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে তবে সবগুলো থেকে এটাকে আমি আলাদা করে রাখব আশা করছি এই সংবর্ধনা ভালো খেলতে তোমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে কিন্তু অনুর্ধ ষোলো দলের এই সফলতায় তাদের জন্য বিদেশি কোচ সহ অন্যান্য যে সকল সুবিধা দেওয়ার কথা দিয়েছিল বাফুফে তা এখনো সীমাবদ্ধ আছে প্রতিশ্রুতিতেই এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন ট্রফিতে মঙ্গলবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ পুরুষ ও নারী দল প্রথমে বাংলাদেশের ছেলেরা খেলবে শ্রীলঙ্কার ছেলেদের বিপক্ষে আরেক ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েরা নামবে আফগানিস্তানের মেয়েদের বিপক্ষে স্বাগতিক ছেলেরা প্রথম ম্যাচেই হেরেছে ভারতের কাছে সেই ম্যাচে ৪৫ গোল হজম করে বাংলাদেশের ছেলেরা তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা লাল সবুজের প্রতিনিধিদের তাছাড়া শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের এর আগেও জয়ের অভিজ্ঞতা আছে তাই এবার ঘরের মাঠে লঙ্কানদের হারিয়ে ভারতের বিপক্ষে হারের ক্ষত মুছতে প্রস্তুত বাংলাদেশের যুবারা এদিকে মেয়েরাও তাদের জয়ের মিশন ধরে রাখতে মাঠে নামবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছেলেরা প্রথম ম্যাচে হতাশ করলেও মেয়েরা ঠিকই জয় তুলে নিয়েছিল তাই এবার আফগানদের হারিয়ে জয় তুলতে চাইবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ট্রফিতে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে খেলা হয়েছে মোট ছয়টি এম মনসুর আলী স্টেডিয়ামে ছেলেদের খেলায় জয় পেয়েছে ভারত পাকিস্তান ও আফগানিস্তান আর শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মেয়েদের খেলায় জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা ভারত পাকিস্তান ছেলেদের প্রথম খেলায় বান্ন চোদ্দ গোলের ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে ভারত প্রথমার্ধে ত্রিশ ছয় গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থাকে ভারত ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি এগারোটি গোল করে নিদিস ছেলেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়েছে পাকিস্তান বত্রিশ ষোল গোলের ব্যবধানে নেপালকে হারিয়েছে তারা চোদ্দ এগারো গোলের ব্যবধানে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে পাকিস্তান ম্যাচে সর্বোচ্চ দশ গোল করে পাকিস্তানি খেলোয়াড় মোজাম্মেল আরেক ম্যাচে আফগানিস্তানের যুবারা তেরো এগারো গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে মালদ্বীপকে এদিকে প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক বাংলাদেশের কাছে বিশাল ব্যবধানে হারলেও নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কার মেয়েরা শুরু থেকে লিড ধরে রাখে লঙ্কার মেয়েরা প্রথমার্ধে শ্রীলঙ্কার মেয়েরা আফগানদের থেকে মাত্র এক গোলে এগিয়েছিল নয় দশ গোলের ব্যবধানে বিরতিতে যায় তারা দ্বিতীয়ার্ধেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখে লঙ্কানরা শেষ পর্যন্ত ষোলো আঠারো গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লঙ্কার মেয়েরা আফগানিস্তানের পক্ষে সবচেয়ে বেশি আটটি গোল করে হুমায়রা 
মেয়েদের আরেক ম্যাচে বড় জয় তুলে নিয়েছে ভারত নেপালের মেয়েদের পঁয়তাল্লিশ ষোলো গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে খেলতে থাকে পুনমরা ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখে প্রথমার্থে নেপালের মেয়েদের থেকে ভারতের গোল ব্যবধান ছিল সাত চব্বিশ আর দ্বিতীয়ার্ধে সেই ব্যবধান গিয়ে দাঁড়ালো ষোলো পঁয়তাল্লিশ গোলের পাকিস্তানের মেয়েরা একত্রিশ আট গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে মালদ্বীপকে প্রথম আর্ধটা তেমন দুর্দান্ত খেলতে পারেনি পাকিস্তানের মেয়েরা বারো পাঁচ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে মধ্যবিরতিতে যায় পাকিস্তান দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বারা একত্রিশ আট গোলের পাকিস্তানের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সাতটি গোল করে শাহজাদি আর মালদ্বীপের পক্ষে সর্বোচ্চ পাঁচটি গোল করে মাইসা তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন খেলার সময় সঙ্গেই থাকুন ভারত থেকে হয়তো কমলা বা মালটা নিয়ে আসি তার থেকে যদি এটা ভালো এবং মিষ্টি আমি নিজে খেয়ে দেখলাম সেটা ভালো মিষ্টি মালটা বাঁধে পোকা পাখি হইলে পরে বিজি কাঁচা গোড়া পরিষ্কার করতে হয় আবার যখন পাড়তে হয় তখন প্যারে ক্যারেটে লোড করি পালন করাতে আমাদের সুখ সুবিধা হয়েছে কাজ কাম চলছে সংসারটা কোনো রকম চলছে মালটা চাষে পয়সা বেশি আসছে ওই জন্য আমরা আগ্রহী হয়েছি ধানের আবাদে আপনার ধান ফসল করে আপনার বেশি বেনিফিট পাচ্ছি না ব্যাপক সম্ভাবনায় মালটা চাষে আমার কিছু চাঁড়া জমি আছে এই জমিগুলোতে আমি অন্তত পাঁচ বিঘা লাগাবো আবার স্বাগত খেলার সময়ে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খবর গ্রুপ এর হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স আমস্টারডাম অ্যারেনায় আজ রাত পৌনে একটায় শুরু হবে দুদলেরই ম্যাচ এদিকে গ্রুপ বিতে ফ্যারো আইল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে রোনালদোর পর্তুগাল ম্যাচটি মাঠে গড়াবে আজ বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় গ্রুপ এর শীর্ষস্থান যেখানে নেদারল্যান্ডসের দখলে সেখানে সমান চার পয়েন্ট নিয়ে ডাচদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ফ্রান্স এবার এ গ্রুপের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই শক্তিশালী দল এখন পর্যন্ত চব্বিশ বারের দেখায় নেদারল্যান্ডসের তুলনায় ফ্রান্সের জয়ের পাল্লাটা একটু হলেও ভারী ডাচরা যেখানে দশ বার জিতেছে সেখানে ফরাসিদের জয় আছে এগারো বার বাকি তিন ম্যাচ থেকেছে সমতায় এমনকি এবছরই এক প্রীতি ম্যাচে শেষ দেখায় জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ফ্রান্স এদিকে উনিশশো বিরাশি বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পর এই প্রথমবার কোনো বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ফ্রান্সের সাথে দেখা হতে যাচ্ছে নেদারল্যান্ডসের তার ওপর পয়েন্ট টেবিলে দুদলের পয়েন্টটি সমান হওয়ায় এ ম্যাচটা হাত ছাড়া করতে চাইবে না কোনো দলই এদিকে বি গ্রুপে ফ্যারো আইল্যান্ডের মাঠে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল টেবিলে দুই নম্বরে থাকা দলটির চেয়ে এক পয়েন্ট কম নিয়ে তিন নম্বরে আছে পর্তুগিজরা তবে গেল ম্যাচে অ্যান্ড্রোরার বিপক্ষে ছয় শূন্য ব্যবধানের বড় জয় আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে সেলেকাউদের এর আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল এই দুদল সেবার অবশ্য ফ্যারো আইল্যান্ডকে পাঁচ শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল পর্তুগাল কিন্তু এবার অবশ্য লড়াইটা ভিন্ন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বলে কথা তাই এ ম্যাচে জয় তুলে রোনালদো চাইবেন গ্রুপ টেবিলে এগিয়ে যেতে ফারজানা মুমু সময় সংবাদ খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ইতিহাসের প্রথমবারের মতো ভুটানের কাছে হেরে এশিয়ান কাপ ফুটবলের প্লে অফ থেকে বিদায় বাংলাদেশের তিন বছরে ফিফা ও এফ সির ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে না মামুনুররা শেষ ওয়ানডে খেলতে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড দল এখন চট্টগ্রামে সিরিজে ফেরায় আত্মবিশ্বাসী তাসকিন শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে মাশরাফি ও সাব্বিরকে জরিমানা সতর্ক করা হয়েছে বাটলারকে তৃতীয় ওয়ানডেতে দলে ফিরলেন তাইজুল বাদ পড়লেন মোশাররফ দলীয় ঐক্যর কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ মন্তব্য সাবেকদের এবং মঙ্গলবার হ্যান্ডবল আসরে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ দল স্বাগতিক পুরুষদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা মেয়েরা খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দর্শক এই ছিল খেলার সময়ের এখন কার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলা জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকো সময়ের